ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಯಾಲಜಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೇ ತರಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಫೋಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಶ್ಯೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿ ಹಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ನೌ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸೊ ನೋಡಿ ಎರಡು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದರಿಂದ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ತರಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತರಹ ಅಥವಾ ಐದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಸೆವೆನ್ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ವರ್ಗು ನೋಡಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಒನ್
ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೇನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು ಈ ತರಹದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ತರಹದ ಸ್ಪೀಷೀಸು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೈಮ್ ಪಿರಿಯಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೇನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್ ಇವರನ್ನ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಂಜಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಡ್ರಯೋಪಿಥಿಕಸ್ ಅವರು ಏಪ್ ತರಹ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ತರಹ ಇದ್ದರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಮಾಪಿಥಿಕಸ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರ ತರಹ ಇದ್ದರು ಇವರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಇವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಅವರನ್ನೇ ಹೋಮೋಹೆಬಿಲಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವರ ಬ್ರೇನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆದರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವರು ಬರೀ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು ಇವರೇ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರ ತರಹ ಬಂದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೋಮೋ ಹೆಬಿಲಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಇವರ ಬ್ರೇನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಸಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಯಾರು ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಇವರು ಮೀಟನ್ನು ತಿಂತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ವರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಿಯಾಂಡ್ರಿತಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವರ ಬ್ರೇನ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಸಿ ಇವರು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಸತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೂಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನಾವುಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಹೇ ಯಾವುದು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ
ಎಂಬ್ರಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಸೊ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಎನೋಲಾಗಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಎನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಬಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಗನ್ವಿಲಿಯಾ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುರ್ಬಿಟ ಸೊ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಥಾರ್ನ್ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದಾನೇ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಯಾಕಿದೆ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಏನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟೆಮ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡುದುರ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡುದುರ್ದು ಏನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಇವಾಗ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಒಂದು 
ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಈ ಐದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಯ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಮಾಚ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎವಲು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಸಾರಿ ಟು ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಯಾವುದು ಅದು ಎರಡು ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಎರಡು ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಥೇರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಫೈವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೋದು ಅದರ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಸೋಪಿಯಲ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕು ಯು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೋಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನು ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಟರ್ಮ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಿಟರ್ಮ್ ಮಿಟರ್ಮ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೇ